Info. La universidad es noticia. Y la planta de alimentos ahora, el 22 de marzo, cumple 15 años desde, desde sus inicios. Eh, y la verdad que el balance es sumamente positivo, estamos hablando de que desde esa época hasta ahora se produjeron un poco más de 5 millones y medio de raciones de alimentos, eh, estuvimos presentes en muchísimas situaciones de emergencia, tanto en la provincia de Santa Fe como en, como en el país, incluso internacionalmente, donando alrededor de eh, 350, 355 mil raciones de, de alimentos. Eh, Estuvimos con un fuerte aporte en, en el momento de la pandemia, ¿sí? el, el, el año 20, 20, 2020, digamos, con una entrega de 200.000 raciones a distintas instituciones de la ciudad y de la región. Eh, estamos con cinco productos eh, y con la posibilidad de bueno, tener dos o tres productos nuevos eh, en, en breve tiempo, digamos. La planta de alimentos durante la pandemia nunca paró, digamos. Nosotros fuimos eh, declarado personal esencial, así que con los cuidados requeridos se trabajó, se produjo esa cantidad de raciones y sí, lo que se intentaba hacer era tener los mayores cuidados posibles, sobre todo para preservar al personal. Eh, se produjeron estas 200.000 raciones y se donaron eh, a instituciones no con las que veníamos trabajando normalmente, sino a instituciones que tenían entregas masivas. ¿sí? Se trabajó con Cáritas, con el Movimiento Sin Techo, eh, con algunas pastorales, eh, con, el, con el, la CGT, digamos, con instituciones que tenían a su vez entregas de, de alimentos, ya que bueno, en el momento de pandemia eh, no había comedores. La idea es, bueno... Eh, hacer el lanzamiento de estos, de estos nuevos productos, los cuales nos van a permitir llegar a mayor cantidad de gente, eh, diversificar un poco la, la, la producción. Eh, siempre está en el objetivo tener muchos más asociados, porque esto también nos permite tener mucha mayor cantidad de, de donaciones. Eh, así que bueno, sigue estando vigente eh, en la página web el, el link como para hacer donaciones a partir de los 20 pesos. Más info en www.unl.edu.ar